打针是不现实的，我去跟他打一针是不现实的，啊、嗯，所以选择了这个乱涂乱涂又可以口服。大兵二兵大吉，我们提到技术犯罪呢，一般就会想到高智商、高学历或者是受过某种专业技能训练的犯罪分子啊，呃，在非常隐蔽的条件下作案而不留痕迹。那今天这期内容就是一起典型的技术犯罪案件，一经媒体爆出，瞬间在当地引发了轰动。二零零三年九月十一日，也是这年的中秋节的晚上，江苏苏州赫赫有名的胸外科专家顾四荣的手机突然响了起来，而电话里竟然传来噩耗：自己三十五岁的女儿顾苏心脏病发作，已经没有了呼吸，正在医院里进行抢救。晚上十点二十分左右，顾四荣赶到医院，这才看到了躺在急救床上的女儿。尽管他找来最权威的医生，倾尽全力共同抢救，却还是没能救回他的性命。经过两个小时的努力无果后，作为医生的他很清楚已经没有希望了，不得不接受已经失去女儿的现实。对所有家人来说，这是最为沉痛的打击。明明白天还一切正常，此刻就阴阳两隔，他们在医院里悲痛欲绝。这里包括死者顾苏的丈夫邱小强，他趴在妻子的身上嚎啕大哭，撕心裂肺。顾四荣当时是苏州医学院附属医院的胸外科主任，有几十年的从业经验。女婿邱小强更是他一手带出来的知名外科医生。早在两年前，女儿顾苏就告诉过父亲，说她总感觉心脏呢隐隐作痛。而两个医生一直没能找到顾苏心脏不适的病因。此外，女儿的心脏问题呢不是持续性的，是偶尔发生。那再结合目睹女儿离世的时候呢，发现她腹部鼓胀，浑身青紫，瞳孔放大，嘴角。有呕吐物，那这种状态死去太过蹊跷，让顾四荣呢心生疑窦啊，他不确定这是心脏病所造成的，内心一直在怀疑会不会是有其他中毒的情况，所以就在抢救的时候进行了采样，把女儿的呕吐物呢装进了一个袋子里包起来，准备第二天送去苏州市疾病控制中心进行化验。隔天凌晨三点左右，女婿邱小强还沉浸在悲伤之中，神情恍惚。那顾四荣把他叫走，单独对话，和他说：“我们都是医生。”那顾苏的死很不正常。按理说，以邱小强的能力，对于这种病症啊，都是可以自行诊断、及时医治。那事发的时候，只有你们两个在一起，到底是怎么回事？你要讲清楚。然而，邱小强面对岳父呢，顾左右而言他，说妻子啊，是因为心脏病没的，神情十分慌张，脸色也开始苍白。那顾四荣说，那只能是进行尸检查一下了。一听到尸检啊，邱小强整个人精神状态直接萎靡，坐在地上，双手抱头，咬牙切齿，对天发誓，说自己啊真不知道是怎么回事毕竟、啊、刚刚经历亲人离世啊，他的这个状态很不稳定。顾四荣无法确定他是不是受了影响，这一切只能是在尸检之后才知道了。很快，顾四荣和邱小强向公安机关提出了尸检的请求。又过一天，九月十三日，相关手续全部完成，法医全部就位。晚上八点，就在法医准备进行解剖的时候。邱小强突然心态就崩掉了，拉住法医说什么也不让他们对尸体进行解剖，说人都已经没了，那不忍心再看妻子遭罪。但手续申请都已经办完，又突然提出终止啊，这种事情从来没有发生过的。但很显然流程是不可停止的。随后，邱小强也求岳父啊，让他们停止解剖，情绪非常激动，甚至对岳父大吼啊：“这人都死了，你还忍心把他开膛破肚？”这顾四荣呢，坚持尸检，两人一度吵了起来。邱小强跪下抱住法医的大腿，试图强行阻止尸检。后来是其他人一起努力，才把邱小强给拉开。尸检也得以按照流程进行，结束后遗体才被火化。那邱小强在现场的反常举动也同样引起了警方的注意。在警察眼里啊，阻止尸检的行为就是在阻碍真相。啊，马上就开始对他展开秘密调查，同时等待尸检的最终结果。警方发现，邱小强很快就从失去妻子的悲痛中走了出来，并迫不及待地与多名女性约会。最终的尸检结果显示，在死者体内检测出一种医用的麻醉药的成分。
。结合病理切片，最终证实顾苏的死因是服用麻醉药氯胺酮所引起的心力衰竭死亡。警方通过对顾苏个人背景调查后，排除了他自杀的可能，马上就转为了刑事案件。氯胺酮是手术上常用的全身麻醉药，静脉或肌肉注射以后呢，病人会很快出现意识模糊，可使用不当。就会让病人出现心率加快、血压上升、颅内压增高等不良反应，所以临床中对心功能不全、颅内高压等患者是忌用的。啊，重要的是作为无色无味的麻醉剂，如果口服氯胺酮，将会对心脏造成伤害，导致心脏纤维化，是可以致死的。再结合口服后呢，很快就会出现中毒反应的特点，警方马上就做出了准确的推理。顾苏在当天回家前呢，没有在外面吃任何东西，那么就是在家服下了氯胺酮，而且氯胺酮每支只有一百毫克，想达到致死量需要四到五支的剂量。并且氯胺酮只供给给医院手术的时候使用，在药店里根本买不到。而作为顾苏发病时候唯一的在场人，她的丈夫邱小强正是外科医生，有途径可以从医院获取氯胺酮。而且服下氯胺酮后十分钟就会出现中毒反应，但从出现症状到医院竟然用了两个小时。作为医生的邱小强很有拖延抢救的嫌疑，综合以上。他的嫌疑非常大。警方对他所在医院麻醉剂的管理和库存调查，发现呢，在医院获取使用麻醉药有着严格的管理办法。而实际上，这个程序啊，严格的也相对有限啊，甚至说是一纸空文。可以从记录中看到，邱小强多次获取麻醉药，但却无法确定是否全部用于手术消耗。由此完全可以抓住这个药物管理上的漏洞，从手术室里偷拿麻醉剂而不被人注意到。由此，他被列为犯罪嫌疑人。事发后十二天，九月二十三日晚，警方在家中将邱小强逮捕，刑事拘留。被捕的时候，他正在家里和情妇幽会。很快，警方就攻破了他的心理防线。面对这个尸检结果和诸多证据，承认了自己杀死顾苏的犯罪事实。令人感到可怕的是，这个看似人畜无害、受人爱戴的著名外科医生，竟然利用自己的专业知识，对妻子在长达两年的时间里持续投毒。邱小强出身贫寒，但知识改变了他的命运。大学就读于苏州大学，在大学时期也是学生会干部，个人能力和学习成绩都很出众。一九九三年毕业后，他被分配在了苏州一家区属医院任职，也开始了职场奋斗。但工作待遇很一般，他决定。继续学习。一九九四年，他又考取了苏州大学医学系的硕士研究生。也正是在他读研究生期间，遇到了自己的导师，赫赫有名的心脏外科专家顾四荣。顾老德高望重，在医学界有着众多人脉资源。邱小强深知，如果和导师搞好关系，那么之后一定能够得到他的帮助，事业前途一定会开阔很多啊！以此实现人生逆袭。此后，他不放过任何一个表现的机会，在工作中也。凭借扎实的专业储备和良好的职业素养，得到顾四荣的认可。那这年轻人从外表看也是一表人才，穿着一贯整洁大方，举止言谈斯文得体。长时间接触后，顾四荣对他各方面也都非常满意。医学上的一些最新课题，包括重大的医学会议，也总是带着邱小强一起参加。除了工作之外，顾四荣还经常把他带到家里吃饭。家里的亲戚看到邱小强也有非常好的印象，一看就是个读书人啊，性格又稳重。由此，邱小强也认识了顾四荣的大女儿顾苏。两人当年都是二十六岁。那顾苏从小接受良好的教育，当时在苏州的一家建设工程质量监督站工作。工作单位很不错，而且又稳定。可因为性格内向啊，不爱社交，所以一直都保持着单身的状态。那顾四荣也不再掩饰对邱小强这个得意门生的喜爱，话里话外经常对外渗透。如果能有这样一位女婿，哎，将来也能继承自己的事业，那是再好不过，也有意让这两个年轻人呢走得更近一些。那邱小强心领神会，如果真的可以攀上顾老这层关系啊，可以放弃很多东西。包括那个交往多年的女友，啊，原本已经是到了谈婚论嫁。但在和自己的前程取舍面前，他果断做出了选择。和女友分手后，转身对顾苏献起了殷勤。随着邱小强和顾苏两人越来越熟，他开始展开追求。而后两人谈起恋爱，具体对于这段爱情的动机，后续有着不同说法。但随着两人的感情逐渐升温，他们在1996年结婚，组建了家庭
，婚后就住在苏州市的高新区。那这对夫妻在外人看来是恩爱有加，邱小强对妻子呵护备至，是别人眼中的模范丈夫。顾苏也对他非常依赖，无比信任。家庭美满的邱小强在岳父的扶持下，从区属医院调入了市区大医院。他的专业过硬，而且医术高超，做的一些手术在当时都是首例，是具有开创性的，并且对待病人特别负责，也深受众人爱戴。很快开始在业界崭露头角，事业一路平步青云，发展的相当顺利。婚后四年，邱小强和顾苏的女儿诞生，更是给原本就幸福的生活增加了一层甜蜜。但在温馨和谐的表象之下，却暗流涌动。二零零一年初，邱小强所在的科室来了一名实习护士。通过工作的接触，邱小强就对他产生了好感。作为年轻有为、受人敬佩的医生，再加上身为骨干的邱小强又考取了博士，前途无量，自然也得到了那位年轻护士的崇拜。于是两人就开始搞起暧昧。交往不久，这名护士便成了邱小强的情妇之一。因为在这段婚外情的刺激下，邱小强开始沉迷于这种烈焰所带来。的刺激感。后来有名区级医院的女医生张某来进修，又赶上医院给一个患者做胸部手术。那邱小强用精湛的医术再次得到外人的赞许，这个女医生张某也被他所吸引。邱小强也察觉到了，很快两人就搞在了一起。哎，就这样，邱小强拥有了多名情妇，但和张某的关系是最紧密的。啊，张某也催他尽快离婚，好给自己一个名分。那邱小强还把情妇带回家里，结果被妻子撞见过好几次，但都已是带学生学习。或者是来送红包之类的理由给搪塞过去，身为妻子啊，怎么可能一点都没有察觉呢？啊，但顾苏并没有把这件事情告诉家人，也没有深究，只和自己的一个同事讲过。而反观另一边，邱小强沉迷于和情妇们的浓情蜜意，妻子已然成为了他的眼中钉。在邱小强眼中啊，离婚是绝对不行的。他知道自己的事业、前途和家庭是紧密相连的，是靠岳父的能力和声望一手提携到这个层面。如果断了这层关系，自己的前程也就一同断送啊！再想找到娇妻也就不可能了，还是很有自知之明。如果离婚后呢，岳父再给自己搞点这个舆论压力，在外人面前光辉的精英人设也就崩了啊！最后还失去自己的女儿，财产也遭受损失。啊，总之啊，离婚的结局就是一塌糊涂，啊，代价实在太大。他既想摆脱妻子，又要保住自己的财产和地位，所以精心策划了一个长期又隐蔽的谋杀计划，目的就是让所有人都挑不出毛病，还能让妻子彻底从自己的世界里消失。作为外科医生的邱小强，经常会接触到麻醉药物，所以非常了解麻醉剂的功能和使用方法以及危害。于是，平时用来给病人麻醉的药剂成为了他实现计划的工具。但大多麻醉药口服是没有效果的，用针头直接给妻子注射也根本不现实。在仔细筛选过后呢，他最终选择了麻醉剂氯胺酮，并利用在医院的工作之便。多次违规把药顺走，这手术呢，正好我工作工作关系很方便的，药所有就像你们单位里的所有东西啊，它经常用的，总归有个流通量的，嗯。出入稍微有点出入是不会有人察觉的。此后的时间，邱小强就会把药剂兑到水里或其他饮品中，找到机会就十分殷勤的给妻子端茶送水。为了不被察觉到异样，每次都加入很少的剂量。那妻子顾苏自然不会怀疑这个朝夕相处的枕边人。那邱小强也会在出门后打电话叮嘱妻子喝水，只要妻子一出现头晕的症状。他就会非常凑巧的在医院值班，由此向来身体健康的顾苏开始出现心脏问题。在他们的女儿两岁的时候，顾苏明显感觉自己的身体状况大不如前。那顾苏每次发病之后呢，经过简单的挂水就能恢复，第二天还可以正常上班，就感觉问题不大。那作为心胸外科专家的顾四荣对于这种情况就感到很奇怪啊，很担心女儿的身体状况。带着他去做过检查，但各项检查又没有什么异常。那邱小强也假惺惺和岳父在一起探讨病因，跟着查阅各种资料，也趁机向外扩散妻子有心脏病的言论。那顾苏经常性的发病就诊，有心脏病已经成为了被大家接受的事实。这对于邱小强来说是一个很好的机会。妻子的病情从轻到重。一切都看似很合理，他认为时机已到，是时候顺势而为，加大剂量，让一切结束了。二零零三年八月，邱小强趁同事们没有注意，在医院的手术室偷拿了八支麻醉剂氯胺酮，每支一百毫克。
。九月五日，他拿出来三支，倒进一杯咖啡里，然后在医院的邱小强打电话给妻子。嘱咐他喝下咖啡，结果顾苏很快心脏病发作，情况十分危急，马上给在医院值班的邱小强打电话，连续打了三通，但他并不想回家。最后是顾四荣最先赶到，然后邱小强才跟着回来的。这次因为药量不够，在经过抢救后，妻子还是脱离了危险，而邱小强急不可待，想摆脱妻子的心情，就像已经上紧的发条，找到机会再向妻子下毒手。六天后的九月十一日就是中秋节，邱小强故技重施，并决定继续加大剂量。晚上八点后，邱小强把剩下的五支麻醉剂全倒进咖啡里。顾苏喝完之后又开始发病，这次邱小强就在现场把顾苏扶到卧室休息，看着妻子在眼前痛苦挣扎，他在身边假装安慰，不慌不忙将现场的咖啡杯冲洗干净，然后观察妻子的状态，一直拖延了两个小时，感觉顾苏实在是不行了，才把。他送到医院抢救，然后打电话通知岳父一家。三十五岁的顾苏这一次没能逃过厄运。事发后仅十二天，自以为天衣无缝的邱小强被苏州警方缉拿归案。当地检察院以涉嫌故意杀人罪将其批捕，并提起公诉。毕竟不管什么原因吧，做错了，而且选择了这种极端的做法，总是不对的。我希望就是能。等待着法律的惩处吧，希望早点能以死偿命。二零零三年十二月十七日，苏州市中级人民法院对案件进行了公开审理。邱小强推倒了之前的供词，对事发九月十一日之前的罪行矢口否认，说大多时间呢自己在医院值班，没有作案时间。案发当天他也并没有拖延时间，而是进行过一些抢救。那控辩双方就如何定罪量刑啊进行了激烈的辩论。经历长达六小时审理后，宣布择日宣判。二零零四年一月二日上午十点左右，用麻醉剂隐形杀妻的医生邱小强被苏州市中级人民法院判处死刑。邱小强提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。因为邱小强平时为人比较谦逊，别人对他的评价都很高，而在背后两年多的时间里，利用自己的专业知识，使用麻醉剂不断摧残妻子的身体。事发后，令所有人都感到震惊，同时也感到了一种深深的恐惧。这难以想象，他怎么隐藏的这么深呢、啊？在审理过程中，邱小强说他们夫妻关系不好，加上女方脾气很大，对公婆态度很差。本来对姑苏就不满意，那加上有了情妇，就更加不满意，动了杀妻的念头。邱小强的父母也坚持认为，两人的结合就是错误啊。可他被姑苏的父亲看上了，他是怕得罪导师，才答应了这门婚事。顾家把他当上门女婿，一直都在控制，这样心里出问题也是早晚的事情。那再看顾家人的说法，他们认为邱小强是为了攀上顾家这棵大树而投机，想得到的全都如愿以偿，名利双收。人生得意的时候就忘乎所以啊，追逐婚外情，甚至不惜杀掉自己的结发妻子，这就是现实版的东郭先生与狼的故事。两年多的时间，夫妻两人同床共枕，还共同养育一个女儿。在妻子遭遇摧残的时候，但凡邱小强能有一点恻隐之心，都能及时停止罪行。而最终的选择表明，他已经是毫无人性。毕生所学，一边治病救人，一边践踏生命。随着自身命运的改变，同时不断改变的还有他内心日益膨胀的欲望，只因被无尽的欲望束缚，最终走上了罪恶的深渊。以上就是本期所有内容，到最后别忘了点赞、日大就谢谢你了。